আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজানা প্রীতা শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বঙ্গবন্ধুর খুনি আব্দুল মাজিদের फांसी কার্যকরে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় কারাগার নতুন 58 জন সহ দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 482 অর্ধেকের বেশি ঢাকার বাসিন্দা আর 3 জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন সহ করোনা আক্রান্ত আরো 8 জন লকডাউন হলো সিলেট করোনার উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় 6 জনের মৃত্যু রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় চেকপোস্ট তৎপর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চলছে তল্লাশি জিজ্ঞাসাবাদ বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকে চিকিৎসক কম শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি বরখাস্তকৃত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজিদের फांसी কার্যকর করা হতে পারে আজ এরি মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে ঢাকার কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারের फांसीর মঞ্চ প্রস্তুত রাখা হয়েছে 10 সদস্যের জল্লাদ দল এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় কারাগারে মাজিদের সাথে শেষবারের মতো দেখা করেন তার পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘ 22 বছর বিদেশে পালিয়ে থাকার পর গত সোমবার রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার হন তিনি একদিন পর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালত ওই দিনই মৃত্যু পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর শব্দ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চান আব্দুল মাজেদ তবে সে আবেদন নাকচ করে দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় দেশে আরো 3 জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 30 জনে এদিকে 954 জনের নমুনা পরীক্ষা করে 58 জনের দেহে ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে সব মিলিয়ে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন 482 আক্রান্তদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ঢাকার বাসিন্দা রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য জানানো হয় কামরুজ্জামান রাজীব জানাছেন বিস্তারিত গত 8 মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্তের পর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এর সংক্রমণ হার ধীর গতিতে বাড়লেও 7 এপ্রিল থেকে এর সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ হারে তবে 10 এপ্রিল নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়লেও কমে আক্রান্তের সংখ্যা সে ধারাবাহিকতায় গত 24 ঘন্টায় দেশে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছে 58 জন এবং মারা গেছেন 3 জন দেশের করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি জানাতে আইইডিসিআর এর নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে যুক্ত হয়ে এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক পরীক্ষা করা হয়েছে 954 তার মধ্যে করোনা আক্রান্ত পাওয়া গেছে 58 যা গতকালের তুলনায় অনেক কমেছে আমরা মনে করি এটি একটি ভালো সংবাদ মৃত্যুবরণ করেছে তিনজন সেটা গতকালের তুলনায় কম বেশ কয়েকটি হাসপাতাল কি আমরা করোনার জন্য নিয়ে আসব এবং প্রাইভেট হাসপাতালগুলো বেসরকারি হাসপাতাল তারা এগিয়ে আসছে আমি আনন্দিত পরে আইডিসিআর পরিচালক জানান নতুন আক্রান্তদের মধ্যে 14 জন ঢাকার এবং 8 জন নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা সুস্থ হয়েছে 36 জন মোট আক্রান্তের 70 ভাগই পুরুষ আর শতকরা 22 ভাগের বয়স 31 থেকে 40 বছরের মধ্যে গত 24 ঘন্টায় যে 58 জন আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যায় রয়েছে 31 থেকে 40 বছর বয়সে 17 জন এবং 41 থেকে 50 বছর বয়সে 15 জন এদের মধ্যে 48 জন পুরুষ 10 জন মহিলা এই 482 জনের মধ্যে সবকরা 55 বাউন্ন ভাগই হচ্ছে ঢাকা শহরে ঢাকা শহর বাদ দিয়ে ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলায় রয়েছে সবকরা 35 ভাগ মানুষ कमरुजामान राजीव एटीएन बांगला ढाका
নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন সহ আরও আটজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তা সহ এই আটজনের নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁচাশি জন এবং মৃত্যু হয়েছে দশ জনের এদিকে জেলায় লকডাউন বাস্তবায়ন করতে এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে কেউ যাতে অন্য কোনো জেলায় যেতে না পারে সেজন্য শুক্রবার রাত থেকে র্যাব ও পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে ও লকডাউন বাস্তবায়নে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় টহল জোরদার করেছে র্যাব পাশাপাশি সড়ক ও নৌপথে চেকপোস্ট বাড়ানো হয়েছে অনেকগুলো গার্মেন্টস এর ইতিমধ্যে কিন্তু বেতন হয়ে যাওয়ার কথা তারপরেও তারা তাদের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে তারিখ দিচ্ছে তাদের বেতন ভাতা পরিষদের জন্য যারা আমাদেরকে অবহিত করছে আমরা তাদের ব্যাপারটা পুরোপুরি অবহিত হয়ে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে অনুমতি নিয়ে তারপর তাদেরকে বেতনের ব্যবস্থা করতে বলছি এবং তাদেরকে এনশিওর করতে বলছি যেন তারা এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করে এদিকে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার ল্যাব স্থাপনের জন্য সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমান এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন সিদ্ধিরগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকায় আড়াইশো সজ্জার প্রো অ্যাক্টিভ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ল্যাব স্থাপন করা সম্ভব হাসপাতালটিতে নয়টি আইসিইউ এবং পর্যাপ্ত অক্সিজেন সুবিধা রয়েছে বলেও জানান তিনি এবং এখান থেকে স্প্রেড আউট হচ্ছে আমার যে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডক্টর জাহিদ উনি নিজে আক্রান্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে আবার সিভিল সার্জনও আক্রান্ত হয়েছেন আমি মনে করি নারায়ণগঞ্জের রোগীগুলি যাতে নারায়ণগঞ্জে চিকিৎসা হয় এবং তাদের এখানে একটা টেস্টের ল্যাব ইমিডিয়েটলি ইমিডিয়েটলি দরকার নারায়ণগঞ্জে একটি মেডিকেল কলেজ আছে প্রাইভেট প্রোয়াক্টিভ মেডিকেল কলেজ আমার জানা মতে সেখানে প্রায় নয়টি আইসিইউ আছে অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে আড়াইশো বেড আছে এবং নারায়ণগঞ্জের চিফ ডিসিয়াল ভবন যেটা আছে সেটা খালি আছে এখানে আমাদের ক্লিনিকের মালিকেরা ইতিমধ্যে পঞ্চাশটা বেড দিয়েছেন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে সিলেট জেলা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে বিকেলে সিলেট জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম এক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের লক্ষ্যে গঠিত সিলেট জেলা কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সিলেট জেলাকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে এ সময় সব ধরনের গণপরিবহন জনসমাগম বন্ধ থাকবে তবে জরুরি পরিষেবা চিকিৎসা সেবা কৃষিপণ্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও সংগ্রহ ইত্যাদি এর আওতা বহির্ভূত থাকবে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে নওগাঁ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফেনী খুলনা লক্ষ্মীপুর ও গাজীপুরে এক শিশু সহ ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে নরসিংদীর রাজবাড়ি মুন্সীগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন জেলায় ১৬ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে অন্যদিকে চাঁদপুরে আইসোলেশনে রয়েছেন চার জন প্রতিনিধিদের তথ্য চিটুনের রিপোর্ট করছেন রাসনা দাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শনিবার সকালে জ্বর সর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে গত একত্রিশ মার্চ প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি হন শুক্রবার চিকিৎসকরা রোগীকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে ছেড়ে দেন একদিন পরেই নিজ বাসায় তার মৃত্যু হয় এছাড়া খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুক্রবার রাতে মারা যায় ছয় মাসের এক শিশু তার শরীরে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা অন্যদিকে একই ধরনের লক্ষণ নিয়ে গাজীপুরের শ্রীপুরে মারা গেছে ৪৫ বছরের এক ব্যক্তি শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা জানান ওই ব্যক্তি আট দশ দিন ধরে ঠান্ডা জ্বরে ভুগছিলেন তার নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে পরিবারের সদস্যদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার এছাড়া লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে মারা যায় পঞ্চান্ন বছরের এক ব্যক্তি এই ঘটনার পর চারটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে অন্যদিকে নওগার পত্নীতলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা উপসর্গ নিয়ে ছাব্বিশ বছরের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে রাজবাড়িতে পাঁচজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে রাজবাড়ির সিভিল সার্জন ডাক্তার নুরুল ইসলাম জানান আক্রান্তদের রাজবাড়ি সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে নোয়াখালী কুমিল্লা ঝালকাঠি কুড়িগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কঠোরভাবে পালন হচ্ছে লকডাউন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় চলছে লকডাউন তারপরও অনেকেই মানছেন না ঘরে থাকার নির্দেশনা নানা অজুহাতে রাস্তায় বের হচ্ছেন তারা সংশ্লিষ্টরা বলছেন 
মানুষ সচেতন না হলে বাড়বে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বিস্তারিত শারমিন বিহার রিপোর্টে লকডাউন চলা সত্ত্বেও সরকারের নির্দেশনার তোয়াক্কা না করে ঘর থেকে বের হচ্ছে সাধারণ মানুষ অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ হলেও অজুহাতের শেষ নেই রাস্তায় নামা মানুষদের মানুষকে ঘরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করছেন সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মানুষকে সচেতন করছেন বিভিন্ন ভাবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত সবাইকে নিজ এলাকায় থাকতে হবে অমান্য করলেই আইনানুক ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা দিতে অনীহা প্রকাশ করায় বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী সরকারি হাসপাতালের ছয় চিকিৎসক সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিবের নির্দেশনায় তাদের বরখাস্ত করে আদেশ জারি করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বরখাস্ত হওয়া ছয় চিকিৎসক হলেন গাইনি বিভাগের জুনিয়র কনসালটেন্ট শারমিন হোসেন আবাসিক চিকিৎসক মোহাম্মদ ফয়জুল হক কনসালটেন্ট হিরম্ব চন্দ্র রায় মেডিকেল অফিসার ফারহানা হাসনাত উর্মি পারভিন ও কাউসারুল্লাহ রাজধানীর বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় বিপাকে পড়েছেন রোগীরা তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি রোগীর সংখ্যা কম থাকায় চিকিৎসকদের উপস্থিতি কম বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম স্বামী রাজধানীর নামিদামি বেসরকারি হাসপাতাল বাদে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই এখন সীমিত চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে দেখা যায় চিকিৎসকদের উপস্থিতি একেবারেই কম রোগীও কম যদিও হাসপাতালগুলোতে সব রোগের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার বিজ্ঞাপন রয়েছে সাইনবোর্ডে কিন্তু একজন দুজন ডিউটি ডাক্তার দিয়ে চলছে চিকিৎসা কার্যক্রম প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব খোলা না থাকায় জরুরি চিকিৎসা নিতে এসে রোগীরা এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে হয়রান আবার কেউ কেউ ব্যবস্থাপত্র পেলেও পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতে পারছেন না কোনোভাবেই তাহলে পরীক্ষা যদি না করে আমাদের রোগী তো আমাদের জানতে হবে তার কি হয়েছে তাহলে তাহলে চিকিৎসা করা যাবে এখন আমরা কি বলবো না আমরা কান্নাকাটি মানে কি করব বুঝতেছি না ফোনে ফোনে সেবা দিচ্ছে আর যার কারণে আমরা আমাদের রোগী আস্তে আস্তে কিন্তু আরো মানে খারাপের দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতির মধ্যে তো কেউ বের হতে চায় না বাধ্যতামূলক আসতে হয়েছে কারণ ইমার্জেন্সি ছিল তবে এর বিপরীত চিত্র আছে বিভিন্ন হাসপাতালে তারা জরুরি চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য স্বল্প পরিসরে হলেও ব্যবস্থা রেখেছেন আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দিচ্ছি এবং ওরকম যদি আমরা রোগীর এক্স রে করাচ্ছি যদি কোনো এরকম মানে ডক্টররা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই পেশেন্টদেরকে মানে সংশ্লিষ্ট হসপিটালে রেফার করি হাসপাতালগুলোতে গিয়ে যাতে ঠিকভাবে চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায় সে ব্যাপারে নির্দেশনা থাকলেও অনেকেই তা মানছেন না সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতালগুলো সার্বক্ষণিক খোলা রাখলেও এতে চিকিৎসকদের সংখ্যা কম রয়েছে তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন রোগী সংখ্যা কম থাকার কারণেই মূলত চিকিৎসকদের পর্যাপ্ত উপস্থিতি নেই শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে খুলনায় সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো জরুরি ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা সেবা চালু থাকবে এছাড়া ছোট ছোট প্রাইভেট চেম্বারগুলো বিচ্ছিন্নভাবে খোলা না রেখে যেসব বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত সম্মানিত সুরক্ষা সক্ষমতা আছে সেগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা সেবাও চালু থাকবে খুলনা সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে দুপুরে খুলনা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে খুলনা জেলা প্রশাসনের মত বিনিময় সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গতকাল এটিএন বাংলায় করোনা ভাইরাসের কারণে খুলনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অরাজকতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রচার হওয়ার পর এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেই সাথে ওই দিন রাতেই হেলিকপ্টারে খুলনার চিকিৎসকদের জন্য পিপিই পাঠানো হয় 
করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে লন্ডনে পূর্ব লন্ডনে বসবাসরত ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের অনেকেই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে লন্ডন থেকে আরো জানাছেন রাহেল আহমেদ ব্রিটিশ বাংলাদেশী 45 জন ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যদিও সরকারি ভাবে আলাদা কোনো হিসাব নেই বাংলাদেশীদের জন্য কিন্তু এখানকার সংবাদ মাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে এই তথ্যটা নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তিনি এখন অনেকটা সুস্থ যদিও তিনি দায়িত্ব পালন করছেন না কিন্তু হাসপাতালে থেকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন বাংলাদেশ অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডন এলাকা যেখানে বেশিরভাগ বাংলাদেশী বসবাস করেন সেখানে একটি বয়স্ক নিবাস কেয়ার হোম যেখানে প্রবীণ বাংলাদেশিরাই কিন্তু অসুস্থ যারা সেখানে থাকেন চিকিৎসা নিয়ে রত অবস্থায় এবং সেখানেও এই ভাইরাসটি হানা দিয়েছে ইতিমধ্যে একজন মারাও গিয়েছেন এই ভাইরাসে এটা অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বকেয়া সহ বেতন ভাতা পরিশোধের জন্য মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে ঢাকার মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনের ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার বিজেসি নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকের পর তিনি এ আহ্বান জানান তাদের বেতন ভাতাগুলো পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য একই সাথে বকেয়াগুলো পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাই আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কিভাবে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংবাদকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেওয়া যায় এবং আজকের যুগের মধ্যে তারা যে কাজ করছেন এটার ক্ষেত্রে কি করা যায় সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আধা ঘন্টার চেষ্টায় রাজধানীর মহানগর প্রকল্পের অফ দ্য রোডে বিদ্যুতের উপকেন্দ্রে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস স্থানীয়রা জানান চারটার কিছু আগেই আগুনের সূত্রপাত হয় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এ সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির একটি ট্রান্সফর্মার পুড়ে যায় কেন আগুন লেগেছে এবং কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা তদন্ত করে বলা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস মুন্সিগঞ্জ প্রান্তে বসানো হল পদ্মা সেতুর আঠাশতম স্প্যান এর মাধ্যমে দৃশ্যমান হল পদ্মা সেতুর চার হাজার দুশো মিটার সকালে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ও মাদারীপুরের শিবচর এলাকায় বিশ ও একুশ নম্বর পিলারের ওপর স্প্যানটি বসানো হয় প্রকৌশলীরা জানান সাতাশতম স্প্যান বসানোর দুই সপ্তাহের মাথায় আঠাশতম স্প্যানটি বসানো হল এর আগে গতকালই মুন্সিগঞ্জের মাওয়া কুমারভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে ভাসমান ক্রেনের মাধ্যমে স্প্যানটি টেনেট পিলারের কাছে নেওয়া হয় এ মাসের শেষ দিকে উনত্রিশ নম্বর স্প্যান বসানো হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জামালপুর সদরের নরুন্দি বাজারে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতার গুদামে অভিযান চালিয়ে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির দশ টাকা কেজি দরের তিনশো ছাব্বিশ বস্তা চাল জব্দ করেছে প্রশাসন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরিদা ইয়াসমিন নরুন্দি বাজারের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তোফাজ্জল হোসেন তোফার গুদামে অভিযান চালিয়ে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির একশো ছাব্বিশ বস্তা চাল জব্দ ও তোফাজ্জল হোসেন তোফাকে আটক করেন একই সময় নরুন্দি পশ্চিম নয়াপাড়া গ্রামের সদর উপজেলা যুবলীগের সদস্য রানামিয়া খোকার গুদামে অভিযান চালিয়ে দুশো বস্তা চাল জব্দ করা হয় অভিযানের খবর পেয়ে পালিয়ে যায় যুবলীগ নেতা রানা ঠাকুরগাঁয়ের বালিয়াডাঙ্গিতে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চাল নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে দুজন ও এম এস ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল করা হয়েছে আগামীতে তারা এই কর্মসূচিতে আর কোন ডিলারশিপ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা নিখিল চন্দ্র বর্মন এ ঘটনায় ও এম এস ডিলার আমিরুল ইসলাম ও ডিলার আব্দুর রশিদ সহ ছয় জনকে আসামি করে থানায় মামলা হয়েছে বলে জানান তিনি জানাবো আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা পরিস্থিতিতে এবছর হজ ও ওমরায় প্রায় ছয় হাজার একশো পঁচিশ কোটি টাকার ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কা করছে হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন হাব এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সরকারের কাছে নগদ প্রণোদনা চেয়েছে সংগঠনটি এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর কাছে চিঠিও দিয়েছে তারা হাবের সভাপতি শাহাদাত হোসেন তসলিম জানান ক্ষতিগ্রস্ত হজ এজেন্সিগুলোর জন্য পনেরোশো কোটি টাকার সুদমুক্ত কার্যকরী মূলধন প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এই ঋণ দাবি করছেন তারা রাতের রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বয়ে গেছে কাল বসে খেঝড় সকাল থেকে করা রোদ থাকলেও হঠাৎ সন্ধ্যা থেকে আকাশে মেঘ জমে শুরু হয় ঝোড়ো বাতাস 
ঝড়ের পর রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টির সাথে হিমেল বাতাস বইছে তাপমাত্রা আগে থেকে অনেকটাই কমে গেছে আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে সাগরে অবস্থান করছে ঢাকার রাজশাহী খুলনা ও সিলেট বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টি বা বজ্র বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে মৌলবীবাজারের বিরানব্বইটি চা বাগান সহ দেশের একশো তেষট্টিটি চা বাগানের শ্রমিকদের বেতন সহ ছুটির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে মৌলবীবাজার ও দেশের অন্যান্য স্থানে একযোগে এই কর্মসূচি পালিত হয় মৌলবীবাজারের কমলগঞ্জে আলীনগর চা বাগানে মানববন্ধনে বক্তারা বলেন চা বাগানগুলোতে ঘনবসতি থাকায় করোনা সংক্রমিত হলে হাজার হাজার শ্রমিক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ভোলায় যাত্রীবাহী ট্রলার আটক করেছে কোস্টগার্ড করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি নিয়ে মেঘনা নদীতে যাত্রী পারাবার করায় কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে ভোলার ইলিশা ঘাটে ট্রলারটি আটক করে পরে ভোলা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান ট্রলারে থাকা যাত্রীদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিয়ে ছেড়ে দেন এছাড়া ট্রলারটির মাঝিকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় হামের টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে প্রথম ধাপে জেলার দীঘিনালা উপজেলার রথীচন্দ্রপাড়া সহ হামে আক্রান্ত সাতটি গ্রামের ছশো তেতাল্লিশ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পনেরো মাস থেকে পনেরো বছরের শিশুতে টিকা দিচ্ছেন দীঘিনালা ছাড়াও আশপাশের এলাকাতেও পর্যায়ক্রমে শিশুতে টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন খাগড়াছড়ির সিভিল সার্জন ডাক্তার নূপুর কান্তি দাস সম্প্রতি দীঘিনালার রথীচন্দ্র কারবাড়ি পাড়া সহ আশপাশের এলাকায় হামের লক্ষণ নিয়ে আঠাশ শিশু বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয় এছাড়া খাগড়াছড়ি সদরের ভাই বোন ছড়া ও মাটিরাঙ্গার কয়েকটি গ্রামেও শিশুরা হামে আক্রান্ত হয় জানিয়ে দেব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নড়াইল সদর হাসপাতালে জীবাণুনাশক কক্ষ স্থাপন করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মোর্তজা হাসপাতালে যাওয়ার মুখে এই চেম্বারের মধ্যে দিয়ে কেউ প্রবেশ করলে তার শরীরে জীবাণুনাশক স্প্রে ছিটানো হবে স্টিম বা বাষ্প ছিটানো এই স্প্রে জীবাণু ধ্বংসের একটি কার্যকর পদ্ধতি যাতে শরীর ভিজবে না আবার জীবাণুও মরে যাবে এতে চিকিৎসক নার্স রোগী সংবাদকর্মী সহ প্রত্যেকেই উপকৃত হবেন বলে আশা করছেন নড়াইল দুই আসনের বাসিন্দারা পার্টিক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসের কারণে স্থগিত হতে পারে সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপ টি টোয়েন্টির আসর পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান না হলে টুর্নামেন্ট স্থগিতের ইঙ্গিত দিয়েছেন পিসিপি প্রধান এহসান মানি দ্য টেলিগ্রাফকে তিনি বলেন এশিয়া কাপ নিয়ে শঙ্কা আছে কোনো সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয়নি পুরো বিশ্বই অনিশ্চয়তার মধ্যে সেখানে আগামী সেপ্টেম্বরে কি হবে তা কেউ বলতে পারছে না তবে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত নিতে আরও এক মাস সময় লাগবে বলে মন্তব্য করেন এহসান মানি পাকিস্তানে হওয়ার কথা রয়েছে এবারের এশিয়া কাপ টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট করোনা ভাইরাসের কারণে বাতিল হয়ে গেছে ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন্স কাপের এবারের আসর মৌসুম শুরুর আগে ইউরোপের বড় ক্লাবগুলো নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রস্তুতিমূলক এই প্রতিযোগিতা সামনের মৌসুম শুরুর আগে জুন জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে খেলার কথা ছিল বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও বায়ার্ন মিউনিখের মতো বড় ক্লাবগুলোর তবে টুর্নামেন্টের আয়োজক ভিলাভেল্ট স্পোর্টসের প্রধান নির্বাহী ড্যানি সালম্যান জানান কোভিড উনিশে খেলোয়াড় কর্মকর্তা সমর্থক এবং এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার দিতেই এই টুর্নামেন্ট বাতিল করা হয়েছে সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার বঙ্গবন্ধুর খুনি আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকরে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় কারাগার নতুন আটান্ন জন সহ দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চারশো বিরাশি অর্ধেকের বেশি ঢাকার বাসিন্দা আরও তিন জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন সহ করোনায় আক্রান্ত আরও আট জন লকডাউন হল সিলেট করোনার উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় ছয় জনের মৃত্যু
রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় চেকপোস্ট তৎপর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চলছে তল্লাশি জিজ্ঞাসাবাদ বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকে চিকিৎসক কম এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে